الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وصحبه الفائزين اللهم صل وصل وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العلي العظيم فرشد قرآن قال الله عز وجل بادروا بالأعمال الصالح فتنا كالليل المظلم يصبع مؤمنا وينسي كافرا يمسي مؤمنا أو يصبع كافرا أو كما قال قال رسول الله يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خصوا بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سروا دهرن رايا سادات كل مهارتا ما رايا پنڈیدا انمار اخلو سنن والجماعی اڈا کارن و انمار کرم دھیر رایا پھبر تگر وششیا کیرڑا مسلم جماعت اندیوم سنی وجن سنگت اندیوم سنی سٹوڈنس فڈریشن سنی بھال سنگ مڈنگونا مہت آیا سنگ گڑم بانگنگا اللہ ونڈے ادی مہت آیا انو گرہتا परिशुद्धाउं परिभावन ओ माया रजब मास तिंडे पुण्य मेरी यात्री अल्हम्दुलिल्लाह वलरे संदोषी पिकना पर आदमी ये मजली सिन्ने ये नगरी साक्षी वही क्या न भोग गया चरित्रंगलुड़े तालुगली लेडम बिटिचु उन्ने आत्मीय केरल तिंडे अजीय नाय नायगन महानाया अशिकुर रसूल सईद अब्दुर रहमान इम्बिची को याद अंगले बुखारी बायार अंगल अवधते प्रोड़ा माया में आराज प्रभाषनम नडकाने रखिए नमकरिया परिशुद्ध इस्लाम अखिलु सुन्नवल जमा अधि इसलिया मिले पर्याय पदमा मनुष्य रहलाम नाशतीलाडम कालगट्टते साक्षी पढ़ती अल्लाहु सुबहानहु व ताला बंद परिशुद्ध कुराने में परंजी चुन्दर इन्ना लजन जलमाय विश्वासों 
ആത്മാർത്ഥമായ കർമ്മങ്ങളും സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകളും ക്ഷമാക്ഷീലവുമുള്ള ആളുകൾക്ക് പരാജയമില്ല അതാണ് അഹ്ലുസുന്നവൽ ജമാ സത്യപ്രസ്ഥാനം അജഞ്ചലമായ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നത് പാരാപാരം പോലെ കിടക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്ത് സന്തോഷകരമായ സമാധാനപരമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അത് ആരംഭ റസൂൽ തങ്ങളിലൂടെ അവിടത്തെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിക്കലോടെ അവിടത്തെ അസാധാരണത്വം സമ്മതിക്കലോടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഇസ്രാജി എന്ന അത്ഭുത സംഭവം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയും ഈമാനിന്റെ പ്രഭയും ലോകത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ തങ്കലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനർഘമായ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അത്ഭുത സംഭവമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്നും വെല്ലുവിളികളും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തു വന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവ കാലഘട്ടം എന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാർ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടിയുടെ സകലമാന സീമകളും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ട ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അപരിഷ്കൃതരായ അറബി കാട്ടാലന്മാർക്കിടയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് ഒരു ചികിത്സാ മുറ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാലമുണ്ടായി ഇന്ന് ലോകം അത്യന്താധുനിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഹിമാലയങ്ങൾ കൈയടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക തലങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ വിരാജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ന പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിന് ഈ പോസ്റ്റ് ബോർഡെ ഈ യുഗത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം തുല്യതയില്ലാത്ത പുരോഗതി കൈവരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെന്നു മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്നത് നിമിഷ നേരത്തെ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെറിയ സമയങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ഓപ്പറേഷനുകൾ സർജറികളൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ള ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതികളും ഇസ്ലാ ലോകം കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഏത് പുരോഗതിയെയും നെഞ്ചൂക്കോടെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമായ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ടൊരു ചികിത്സാ മുറ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അറേബ്യൻ ജനതക്കിടയിലാണ് ലോകത്തെ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഉഹദിന്റെ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഉഹദിരണ ഭൂമിയിൽ തന്റെ കണ്ണിന് അമ്പേർ കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറിച്ചു തൂങ്ങുന്ന കണ്ണുമായി പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായി വൃതങ്ങളിൽ ഒരാളായ സബിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് മുത്തായ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ ഈ കണ്ണൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി തരാം ചോദിച്ചു അല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനു വേണ്ടി ഒരു കണ്ണ് ചെലവഴിച്ചവനായി പാരത്രീക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങയുടെ അങ്ങരക്ഷകനായി അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്ന അമ്പുകൾ തടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാവൽ ഭടനായി അങ്ങയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു കണ്ണ് ചെലവഴിച്ചവനായി നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള വൈമനസ്യം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഞാൻ വിവാഹിതനായിട്ട് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നബിയേ എന്നെ ഇതാ മകുട മണിയുന്ന മനോഹരമായ മണിയറയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതുക്കം വിട്ടു മാറാത്ത ഒരു പെണ്ണുണ്ട് പുതുനാട്ടിയുണ്ട് അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റക്കണ്ണനായി വികൃതമായ കോലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പറിച്ചു തോന്നുന്ന കണ്ണ് എന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക തലങ്ങളും ഒരു ചികിത്സാ മുറകളും വന്നിട്ടില്ലാത്ത വളരെ അപരിഷ്കൃതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ാണ് കൈവള്ളയിൽ കാണുന്ന ആ കണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് എനിക്ക് യഥാ എന്റെ കണ്ണിന് ചെങ്കണ്ണ് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് പിന്നീട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് മുഴുവനും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്ര വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏകമതം അത് ഇസ്ലാമാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്ത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണം അന്തരീക്ഷത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തില് ഏഴ് ആകാശങ്ങളും അതിനപ്പുറത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായ പല മേഖലകളും ഒരു രാപ്പകൽ കൊണ്ട് സന്ദർശിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പരിശുദ്ധമായ അത്ഭുത സംഭവം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ലോകത്തിൽ ഏത് പുരോഗതി വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അർച്ചവുമുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് 
തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ വിശ്വാസത്തിനല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീദ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സയാം സന്ധിയിൽ മാനവൈ മനുഷ്യ കുലങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളും ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും മുത്തഫുന്ന ലഹിയായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് നിങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പരിഗണിക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ അങ്ങ് ജാഗരൂകരാകണം നാശമെന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് പോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചയാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തിൽ മുസ്ലിമായി തന്റെ ഔദ്യോഗികമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് പുറപ്പെട്ടയാൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് കാഫറായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം യുംസി മുമ്മിനൻ വൈകുന്നേരം കിടക്കുമ്പോ മുസ്ലിമായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കും വൈസിലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാകണം നിങ്ങൾ അതിൽ നിരധരാകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇവിടെയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിന്റെ സാക്ഷീകരണമായി ഇവിടത്തെ നെല്ലിക്കട്ടയിലെ ഈ മഹത്തായ കൺസുൽ അലമാനകർ സാക്ഷിയാകുന്നത് കാലം വളരെയധികം പ്രചണ്ഡമായ വളരെ മോശപ്പെട്ട വളരെ വൃത്തികേടുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങ് നോക്കിയാലും ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാപ്പട്യത്തിന്റെ മുഖങ്ങളാണെന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ പേരുകളിലായി വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി പാരമ്പര്യമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ അടർത്തി മാറ്റുന്ന വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായ ലാഭങ്ങളും സംഘടനാപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി താം പുന്ന പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന മഹിതമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി മാറ്റുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ ഈ മാലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുക എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല വളരെയധികം രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് പോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഫിത്നയുടെ കാലം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഒന്നിലും പെട്ടു പോകാതെ നിസ്വാർത്ഥരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരായ സ്വാധികരായ ഭാരതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന സംഘടനാ കുടുംബങ്ങളിൽ അതി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ശിഹാറുകളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വിജയമില്ല ആ തക്വയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഹാറുകളായി ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ധീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്ത ആ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ തക്വയുണ്ടാകുന്നത് അത് തക്വയ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ് മഹാനായ സയ്യദ് കല്ലക്കട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി <laughs> അതിനു മുമ്പ് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കാനിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളമുണ്ട് ആ ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന തലമുറയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് അവരാണ് ഇവിടെ ഈ മാനിനെ നിലനിർത്തുന്നത് അവരാണ് ഇവിടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാകുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കാലഘട്ടത്തെ തന്നെ സത്യം മനുഷ്യർ മുഴുവനും നാശത്തിലാണ് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനന്തഫലമായി അവരെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കിയവർ ഒഴികെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് വേണ്ടിയും ഒരു സംഘടനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും ആർക്ക് വേണ്ടിയും തന്റെ ആദർശം പണയപ്പെടുത്താതെ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സത്യം പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ആരിവിടെ എന്ത് പ്രചണ്ഡമായ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്ത് ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്ര പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ക്ഷമ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ മഹത്തായ മജുരീസ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ഈ നാടിന് ഈ രാജ്യത്തിന് ഈ ജില്ലക്ക് തന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആത്മീയമായ ഒരു മജുരീസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് എത്തുന്നത് ബയാറുദ്ധങ്ങളെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആരുണ്ട് ഇവിടെ മഹാനായ ബയാറുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ആത്മീയ നായകനാണെന്നതിനപ്പുറത്ത് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ആശാ കേന്ദ്രമായ നേതൃത്വമാണെന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിസ്വീഹത്തുകളിലൂടെ ഉലമാന്റെ കൂടെ അടിയുറച്ചു നിന്ന് സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമോട്ടായി കൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വളരെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നായകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു വലിയ മഹാനവറുകളുടെ വിവിധ വിവിധങ്ങളാകുന്ന മജ്ലിസുകളിൽ അവിടെ നിന്ന് നടത്തിയ ഉപദേശങ്ങളിലും നസീഹത്തുകളിലും കേവലം ഒരു നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ എന്നതിനപ്പുറത്ത് നല്ല പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതരും അതിശ്രേഷ്ഠരായ ബുഹാരി സാധാത്തുക്കളിലെ അഗ്രഗണ്യരുമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവരിവിടെ വരുന്നതും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതും അഹ്ലുസുന്നവൽജമായുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാകുന്ന വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റജബ് മാസം പോലെയുള്ള ഈ മാസത്തിൽ വളരെയധികം നാം ആദരവോടെ കാണുന്ന ഇസ്രാജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൗഢമായ ഒരു ചർച്ചാ വേദിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ദിനാധികാരികമായി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഈ നെല്ലിക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം സാക്ഷിയാകുമ്പോ ആധികാരിക നേതൃത്വമാകുന്ന മഹാനായ കല്ലക്കട്ട തങ്ങളവറുകൾ അതുപോലെ മഹാനായ ജിഫ്രീ തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ജില്ലാ സംഘടനാ നേതൃത്വങ്ങൾ കേരളക്കരയിലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകന്മാർ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ ആധികാരികമായി ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മജുലിസുകളും മഹാരഥന്മാരായ സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ട് സാധാത്തുക്കളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിളെടുക്കും സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ മജുലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസുനൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലിയ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു എല്ലാ സാധാത്തുക്കളും നമ്മുടെ മജുലിസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടെ മജലിസിന് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്